உங்களுடைய கீழ்படுதல் வளர வேண்டும் யுவர் ஒபீடியன்ஸ் மஸ் குரு பாருங்க இங்க ஆண்டு சொல்லிட்டாரு இவன் தலையில சவரம் போடக்கூடாது அவன் முடிய வெட்டவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பத்திலேயே ஆண்டு சொல்லிட்டார் அப்ப அவன் வளரும் பொழுது முடி வெட்ட விடாம பார்த்துருந்தாங்க அதுக்கு பேர் கீழ்படிதல் அவனும் கத்துடைய நோக்கத்தையும் சித்தத்தையும் நிறைவேற்ற முடிந்தது இப்ப டெல்லாவோட காலம் வரும் பொழுது இவன் என்ன பண்றான் அந்த உண்மையோ ரகசியத்தையும் சொல்லி அந்த முடிய வெட்டுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறான் அப்ப என்ன தெரியுமா கீழ்படுதல் இல்லாமல் போகுது அந்த முடி எதோ குறிக்குதுன்னா கீழ்படுதல் தான் ஒபீடியன்ஸ் ஆண்டவர் வெட்டாதன்னு சொன்னாரு அது அவன் கீழ்படிஞ்சு வளர்த்தப்படினால் முடி வளர்ந்தது அவனும் அபிஷேகத்தை பெற்றிருந்தான் இப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு ஓகே வெட்டாதன்னு சொல்லி அதான் கீழ்படுதல் அவன் வெட்டுறதுக்கு அப்புறம் என்ன அர்த்தம்னா வார்த்தையை மீறிட்டான் அர்த்தம் டிஸ் ஒபீடியன்ட் முடி திருப்பி வளரும் பொழுது என்ன அர்த்தம்னா கீழ்படுதல் வளருது என்ற அர்த்தம் சில பேர் கேட்கலாம் எப்படி பாசுற அபிஷேகத்துல வளரணும் அபிஷேகம் எப்படி வளரும்னா நீ எப்ப கீழ்படுதல் வளரையோ அப்பதான் அபிஷேகமும் வளரும் Without having your obedience to grow, there will be no anointing. If you are not able to kill the people, you will be able to kill the people. This is the God of God. Let's say one thing. The man is a man who has 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 a man. That is the secret of anointing. அபிஷேகம் எப்படி வரும்னா நீ பாருங்க இயேசு பாருங்க அவருக்கு ஞானசனம் எடுத்துட்டாரு பரிசுத்தாபியும் வந்துட்டாரு ஓகே அவர் கூட இருக்கிறாரு ஆனா இப்ப தேவனுடைய வேலையை செய்யறதுக்கு என்ன வேணும் அபிஷேகம் வேணும் அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணணும் உபவாசம் எடுத்து அவர் பயப்படுத்த பட்டிருக்கு பரிசுத்தாவி நடத்துகிறார் நேரா பனாந்திரத்துக்கு போறாரு நாற்பது நாள் சிறையத்தை அடுக்கி ஒடுக்கி சாப்பிடாம வைத்து ஜபம் பண்ணி தேவனாகிய பிதாவை தேடும் பொழுது சரீரம் கீழ்படுது வல்லமை கொடுக்கப்படுது அப்ப மாம்சத்தை கீழ்படிய வைக்கணும் அது கீழ்படுதால் தான் அபிஷேகம் பெருகும் கீழ்படுதல் இல்லாமல் அபிஷேகம் பெருக முடியாது உங்களை சில சிம்சோனை போல தேவன வார்த்தையை மீறி இருக்கலாம் ஓகே மிந்தி நீங்க மீறி இருக்கலாம் ஆனா அதனால எல்லாமே முடிஞ்சு நடத்தம் கிடையாது நீ திருப்பி கீழ்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது உன் அபிஷேகத்தை வளர்க்க ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் யூ டிஸ் ஒபே கோ தட் இஸ் நாட் தி என்ட் இஸ் ஹேவ் அனதர் சான்ஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒபேயிங் காட் அண்ட் ரிகெயின் தியர் நாய்டிங் மறுபடியும் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஹலோ லூயா ஒரே ஒரு கருத்த மனு திரும்பி கத்திரிக்கு வாழும் பொழுது அபிஷேகம் திருப்பி வளர ஆரம்பிக்கும் சிலர் தேவனுக்கு கீழ்படுகிறீங்க ஆனா அதே லெவல்ல தான் இருக்கிறீங்க நான் இவ்வளவுதான் ஆண்டுக்கு செய்வேன் அதுக்கு மேல போக மாட்டேன் அதுக்கு மேல முடி என்ன வளர்க்க முடியாது நீ நினைக்கிறீங்க அப்படி செஞ்சா இருக்கிற அபிஷேகத்தக்க இல்ல இருக்கிறதும் இல்லாமல் போயிடும் உள்ளதும் தேவன் எடுத்துருவார் நாளுக்கு நாள் உங்க கீழ்படுதல் வளர்ந்தே ஆகணும் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு காரத்தை ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு ஆறு நீங்க ஜெயிக்கணும் நாலாண்டுக்கு ஏழு ஜெயிக்கணும் அடுத்த வருஷம் அது எழுபதா இருக்கணும் நூறாக இருக்கணும் போய் முப்பதும் அறுபதாக நீ கண்ணி கூடுன்ற என்ன சீனா அடுத்தது என்ன பண்ணா தேவனுக்கு விருப்பமாக இருக்கும் தாவித பாருங்க அவருக்கு இருக்கு கேட்ட மனுஷன் என்ன காரணம் என்ன செஞ்ச தேவன் சந்தோஷப்படுவார் என்ன பண்ணா கத்த சந்தோஷப்படுவார் அவன் குறிக்கோள் அதுதான் அவன் எதிர்பார்ப்பு அதுதான் தெளிவா இந்த காரியத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவுக்கு இதெல்லாம் செய்ய முடியும் கீழ்ப்படி செய்ய முழுது அபிஷேகம் இன்னும் வளரும் அனாயிண்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்க ஜப வாழ்க்கை வித்தியாசமாக இருக்கும் தரிசனத்தை தெளிவா பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க சொற்படங்கள் ஆண்டு பேசுவாரு நீங்க செபிக்கும் போது உடனே காரியங்கள் நடக்கும் ஏன் கீழ்ப்படி வளர ஆரம்பிச்சிருக்குது ஆனா இது எல்லாமே இல்லாம எப்படி நீங்க எதிர்பார்க்க முடியும் முடியாது டு யூ வாண்ட் டு ரிமைன் தி சேம் லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் டில் தி ஏண்ட் கடைசி இருக்கும் அப்படியே இருக்க போறீங்களா அதே அபிஷேகம் தானா அதே கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை தானா வித்தியாசமா ஒண்ணுமே நடக்காது எந்த அளவுக்கு உனக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தேவன் உனக்கு தருவார் பாருங்க இப்பயும் சத்தமா கேள்விப்பட்டுறீங்க நல்லா பாருங்க ஒரு காரியத்தை கத்தர் மேல உங்களுக்கு ஒரு பசி இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் பசி இருக்கணும் அந்த பசி இருந்தா தான் வளர்ச்சியை பார்க்க முடியும் சிலருக்கு தெரியும் கீழ்படுறது ரொம்ப முக்கியம் ஆனா நீ இப்ப கீழ்படிய மாட்டேன் எனக்குன்னு ஒரு டைம் வரும் நான் அப்பதான் கீழ்படிவேன் இது ஒரு கூட்டம் இருக்குது இது எப்படின்னா எனக்குன்னு டைம் வரும் அப்பதான் நான் இப்ப இப்போதைக்கு நான் என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துடுறேன் நான் என்னெல்லாம் சிலம்பம் செஞ்சிடுறேன் என் டைம் வரும் பொழுது நான் கீழ்படிக்கிறேன் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வெரி கிளியர்லி இன்னைக்கு சொன்னா இன்னைக்கு தான் செய்யணும் அடுத்த வாரம் செய்யறேன் அடுத்த மாசம் செய்யறேன்னு இல்லை 
ஆண்ட்ரூ வேலையை சொல்லி அன்று இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறேன் நான் அடுத்த ஒன்று பார்க்கட்டா இங்கே நியாயமாக இருக்குதா சொல்லுங்க என்கிட்ட சுடே ஒபே சுடே அந்த முடி சிம்சோனுக்கு வளர நேரத்தை வளராமல் போச்சுன்னா எப்படி அவனால் அந்த தூணை உடச்சிருக்க முடியும் எப்படி அபிஷேகம் வந்திருக்கு வந்திருக்கார் தட் வாஸ் த டைம் ஆஃப் ஒபீடியன்ஸ் தட் வாஸ் த டைம் ஆஃப் ரிலீஸ் நீ கீழ்படுகிற நேரத்தை தான் உனக்கு அங்கே விடுதலையும் கிடக்கும் ஸோ தேவனுக்கு கீழ்படுகிறது முதல் வேலையாக இருக்கணும் ஆப்ரஹாமை பார்த்து ஆண்டு சொல்கிறாரு ஓ நேச குமாரனை ஒரே குமாரனை எனக்கு கொடி பலி செலுத்தினாரு ஆனால் எப்போன்னு சொன்னாரா ஆனால் எழுந்தப்பட்டிருக்கு அதிகாலையுமே எழுந்து அதாவது விடியிறதுக்கு முன்பாகவே போயிட்டான் பலி செலுத்துக்கு ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இஸ் டு ஒபே அவன் ஆண்டு சொல்ல கிடையாது நான் அந்தினத்து வரேன் ஒரு ஒன் வீக்கை கூட அவனை வச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் நான் பலியாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ல கிடையாது சொன்ன உடனே போயிட்டான் எது செய்ய முடியாதோ அதை செய்ய கொண்டு போயிட்டான் அவன் வெயிட் பண்ணல தாமதிக்கல ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் தேவனுக்கு கீழ்படுகிறதுல முக்கியத்துவத்தை கொடுங்க கிவ் இம் தர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இன் ஒபேயிங் காட் நம்ம என்ன செய்யணும் தேவனுக்கு கீழ்படுகிறதே நம்முடைய குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் எதை தூக்கி போட்டு தூக்கி போட்டுருங்க எதை சொன்னா செஞ்சிருங்க இந்த காரியத்தை நம்ம மாம்சத்தை வச்சு போராட வேண்டாம் ஆண்டுக்கு உப்பு கொடுக்கும் பொழுது கத்த ஜெயத்தை கொடுப்பார் இவனோட முடி வளரும் பொழுது அவன் தேவனுக்கு கீழ்படுகிறான் கத்தர் அவனுக்கு அந்த பீல் அந்த அந்த தூண்களை சாய்க்கிறதுக்கு பலத்தை கொடுக்குறான் யூ ஸ்டார்ட் ஒபேயிங் காட் திங்ஸ் அரவுண்ட் யூ ஸ்டார்ட் ஒபேயிங் ஹாலே லூயம்